നമസ്കാരം സൺഡേ സിറ്റി സെൽമയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തിക്കറി മുളകിട്ട കുടമ്പുളി ഇട്ട് വറ്റിച്ച മത്തിക്കറി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്ത മത്തി ഏഴെണ്ണം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് ആറെണ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കറിവേപ്പില നാല് തണ്ട് കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് കുടമ്പുളി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയത് മൂന്ന് വലിയ പീസുകൾ ഒരു മൺചട്ടിയിൽ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചതച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില എന്നിവയിട്ട് വഴറ്റുക ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണം ഇതിപ്പോൾ വഴന്ന് നല്ല ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വഴറ്റുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണ്ണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു വെച്ച കുടമ്പുളി വെള്ളത്തോടു കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രേവി തിളയ്ക്കുന്നതുവരെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തി ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചട്ടിയെടുത്തൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കിയാൽ മത്തി പൊടിഞ്ഞു പോകുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടി ചട്ടിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മുളകിട്ട കുടമ്പുളി ഇട്ട് വറ്റിച്ച മത്തിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ ടച്ച് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടിയിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് 
അവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ മത്തിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം ബബായ്